வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது பாசிப்பருப்பு லட்டு இது வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப சத்தான உருண்டை இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் பண்ணலாம் கஷ்டமே கிடையாது பாசிப்பருப்பை வந்து நம்ம ஒரு கப் ஒரு கப் சுகர் எடுத்துக்கலாம் பாசிப்பருப்பை நல்லா பொன்னிறமாக நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுகர் பவுட்ரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறோம் இது கூட வந்து நெய்யும் நம்ம மேலக்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு செய்ய போகிறது பாசிப்பருப்பு லட்டு தேவையான பொருட்கள் பாசிப்பருப்பை வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதே அளவு கப்பில் நான் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நம்மளுக்கு ஸ்வீட் வந்து ஜாஸ்தி வேணும்னா அதே அளவு எடுத்துக்கோங்க கம்மியாக வேணும்னா நம்ம இதை விட அந்த ஒரு கப் விட நம்ம குறைச்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து கீ வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி ஒரு பத்து முந்திரியை ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் நாலு ஏலக்காவை தட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சுகரை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வறுத்தெடுக்கணும் அதாவது என்ன வறுக்கிறதுன்னா கரெக்டான பதத்தில் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சாச்சு இதில் நம்ம கீ எதுவுமே விட வேண்டாம் நம்ம கீ விட்டோன்னா அந்த பதம் மாறிடும் இது வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வரைக்கும் வறுக்கணும் அப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் தீயை விடாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த ஃப்ளேம் வந்து நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் இது ரெண்டுமே வைக்க வேண்டாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா வாசை வரும் வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுக்கணும் அதே மாதிரி தீயக்கூடாது இதை வந்து மினிமம் வந்து எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம நல்லா வறுத்தால் தான் அந்த பதம் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரியே நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா அதாவது என்னென்னா அப்படியே விட்டோனா தீஞ்சு போயிடும் நம்ம நல்லா கையெடுக்காமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நல்லா வறுபடும் இப்போ அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு போதும் நல்லா வாச வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து பொன்னிறமாகிறதுக்கு நம்ம முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே எடுத்துடணும் இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சூடே வந்து போதும் நம்மளுக்கு இந்த கடையில் இருக்கிற சூட்டுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் இதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஆற வச்சுட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் முந்திரியை நம்ம லைட்டாக வறுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் இது லைட்டாக வறுத்துட்டு ஒரு சின்ன இதில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மீதி இருக்கிற நெய்யையும் நம்ம உருக்கி வச்சுட்டோன்னா அதாவது சூடாக நம்ம ஊற்றிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க முந்திரியை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இந்த நெய் எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்படி இதில் போட்டிங்கனாலே போதும் நல்லா உருகிடும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதையும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாசிப்பருப்பை அரைச்சிட்டு பொடி பண்ணி நான் இதில் போட்டிருக்கேன் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கிறேன் இது கூட ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் சுகர் வந்து நம்ம வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் சுகர் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் ஜாஸ்தி போட்டு அரைச்சிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு போட்டாவே போதும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம இப்போ நெய் விட்டுக்கலாம் இன்னும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு சுக்கு பொடி வேணும்னா அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கையில் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் நெய் ஆல்ரெடி சூடு பண்ணி இருக்கிறதுனால நல்லா சூடு இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வித்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சா நல்லா பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நம்ம உருண்டை பிடிச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா டைட்டாக பிடிக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா உருண்டைகளையும் பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் அதாவது என்னென்னா இந்த மாதிரி டைட்டாக பிடிச்சிங்கனாவே ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம அதுக்கப்புறம் லைட்டாக அப்படியே ஷேப் பண்ணிக்கோங்க பாசிப்பருப்பு லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வேணால் கிரேப்ஸ் பிஸ்தா இது எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து நல்லா முந்திரியை வறுத்துட்டு இதை வந்து மேலே டாப்பிங்ஸ் வச்சுருக்கேன் நான் பாசிப்பருப்பு லட்டு எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்